الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين فاق النبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس ورفا من البحر أو رشفا من الديم ബഹുമാന്യരേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും സൂറത്തു വല്ലൈലി ഇതാ സജ നാം അതിൻ്റെ തുടക്കഭാഗമാണ് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൃഷ്ടികളെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമുക്കുള്ള നിയമം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകൾ കൊണ്ടോ മാത്രമേ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പഴയകാലത്ത് ചില ആളുകൾ പള്ളിയെ തന്നെയാണ് സത്യം കയബത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളെയോ വ്യക്തികളെയോ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാടില്ല അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വല്ലതും മുൻനിർത്തി അവൻ സത്യം ചെയ്താൽ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സത്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ വസ്തുവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രത്യേക ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും അതിന് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്നും അറിയിക്കാൻ അത് നിമിത്തമാകും ലാമ്രുക്ക എന്ന് നബിസാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആയുസിനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല 
സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല അശ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ബഹുമാനങ്ങളും നൽകിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബഹുമാനമാണ് അവിടുത്തെ ആയുസ് മുൻനിർത്തിയും അവിടുത്തെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതും മുൻനിർത്തി അള്ളാഹു തആല സത്യം ചെയ്തു എന്നത് ഇന്നലെ നാം വല്ലഹ വല്ലൈൽ ഇദ സജ എന്ന ആയത്തിന് പല തഫ്സീറുകളും ഇന്നലെ നാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പ്രശോഭിതമായ മുഖത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് വല്ലുഹ എന്നതിനും വല്ലൈൽ ഇദ സജ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഷാറു മുബാറക്കിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അനുഗ്രഹീതമായ അവിടുത്തെ മുടി തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് ഇന്നലെ അതിന് നാം തഫ്സീർ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായി ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു അൽഹു അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിന്റെ ഒരുപാട് തഫ്സീറുകൾ വിവരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്ബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആരിഫികളും ഔലിയാക്കളുമായ മഹാന്മാർ അവർ ആരെങ്കിലും അതാ ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്ബോധനം നടത്തുന്ന മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വഹാ എന്നതിന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖം എന്നതുകൊണ്ടും അതുപോലെ വല്ലൈ ഇത സജ എന്നതിന് അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുടി എന്നതുകൊണ്ടും തഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വൽ ജവാബ് നഅം അത് എങ്ങനെ തഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലസ്തി ബഅദഫീഹി അതിൽ ബുദ്ധിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവിനോ വിദൂരമായി കാണേണ്ട യാതൊരു വിഷയവും ഇല്ല ഈ എന്ന് മഹാനായ ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അശ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതുപോലെ മഹാനായ ഹസ്സൻ ഇബ്നു സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അശ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടുന്ന ഒരു പ്രഗൽഭനായ സഹാബിയായിരുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഹസ്സൻ ഇബ്നു സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സ്റ്റേജ് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതായി ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ആ മഹാനായ ഹസ്സൻ ഇബ്നു സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആത്മീയമായ ശക്തി പകരാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുമ്മ അയ്യിദുഹു ബി റൂഹിൽ ഖുദ്സ് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഗേന ഓ അല്ലാഹുവേ നീ ഹസ്സൻ ഇബ്നു സാബിതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതായി ഹദീസിൽ ഉണ്ട് അശ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്നവർക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആത്മീയമായും ശക്തി പകരാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആയാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അശ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്നവർ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറയുന്ന വീടുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നശിച്ചു പോവുകയില്ല അവിടുത്തെ മദ്ഹുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു അബുൽ ഖത്താബ് അമർ ബിൻ അൽ മുബാറക് ബിൻ മസ്ഊദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ മഹാനവറുകൾ വലിയ വാദ് പറയുന്ന പണ്ഡിതരും സാരിഹും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു സിയാറത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുനുവിനെയും ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെയും ഒരുപാട് പുകയ്ത്തിയിട്ട് മഹാനവർകൾ ഒരു പദ്യം ചെയ്യും ആ പദ്യം കഴിഞ്ഞ് മഹാനവർകൾ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദീനയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോയി ചെന്നതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ വാതിലുകളെല്ലാം അടച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മഹാനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നിന്റെ തല ഞാൻ വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നാവ് ഞാൻ മുറിക്കു അബുൽ ഖത്താ എന്താ വേണ്ടത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ പിടിക്കാതെ വന്നത് അദ്ദേഹം റാഫിളത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് വന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു അരസിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു മന
അതിൻ്റെ പുറമെ സഹേബത്ത് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് വാദിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് സഹേബത്ത് മുഴുവനും പിഴച്ചവരാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹുനോട് വെറുപ്പാണ് ആ രണ്ട് മഹാന്മാരുടെയും മതഹും കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങളുടെ മതഹിന്റെ കൂടെ പാടിയത് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ രസിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് നിന്റെ നാവ് ഞാൻ മുറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തല ഞാൻ വിട്ടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് റാഫിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷി അവരാണ് അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദിച്ച കക്ഷികൾ അവർ തന്നെയാണ് മാസം കണ്ടാൽ പെരുന്നാളും നോമ്പ് ഒരുക്കാൻ പാടില്ല കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കണം എന്ന് വാദിച്ചത് അവർ തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യവും പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വാദിച്ചത് അതിനാൽ അവരുടെ ഒരു വാദമായിരുന്നു മഹാനായ സീദിന അബൂബക്കറിയുള്ള ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തതിനാൽ പിഴച്ചു പോയവരാണ് എന്ന വാദം എന്താണ് അവരങ്ങനെ വാദിക്കാൻ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുപ്പത് ജുസുവും അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമങ്ങളെ കാലത്ത് രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിലായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ മുസാഫ് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഖുർആാൻ പൂർണ്ണമായി എഴുതി വെച്ചിരുന്നില്ല ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പൂർണ്ണമായി എഴുതി വെക്കാതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വഫാത്തായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജത്തുൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തറക്ത് ഫീക്കും അമ്രൈനി രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു സഹാബികളോട് പറഞ്ഞ വാചകമാണ് നിങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അതായത് രണ്ട് കാര്യവും ഉള്ളത് സഹാപത്തിന്റെ കൈവശത്തിലാണ് സഹാപത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സഹാപത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങളിൽ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യവും ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോപ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് തെറക്ടു ഫീക്കും ഓ സഹാബികളെ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് കാര്യത്തെ ഒന്ന് കിതാബ് അള്ളാഹി വസുന്നത്ത് റസൂലി ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ മറ്റൊന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ തിരുചര്യയാണ് ഖുർആൻ ഗ്രഹിക്കേണ്ടവർ നബിചര്യ ഗ്രഹിക്കേണ്ടവർ സഹാബത്തിനെ അവലംബമാക്കണം സഹാബത്തിൽ നിന്നത് പഠിക്കണം ഇതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന കാലത്തോളം പിഴച്ചു പോവുകയില്ല ഈ സഹാബത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് പൂർണ്ണമായി രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിലായി എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും യമാമയിൽ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ സഹാബികൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അബൂബക്കറെ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിലായി എഴുതി വെക്കൽ ആവശ്യമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഖുർആാനിൽ ആയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചു ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചു സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന് വെറുതെ ചോദിച്ചതല്ല അള്ളാഹുനിന്റെ മറുപടി കേൾക്കുകയും സമൂഹം അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ മറുബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഖുർആൻ മുപ്പതും ഒന്നായി എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം അതുകൊണ്ട് റസൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാമോ എന്നതിന് ചെയ്യാം എന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് നിശ്ചയമായും ഈ കാര്യം നല്ല കാര്യമാണ് വല്ലാഹി സത്യം ഹൈറായ കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമാ പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണല്ലോ അതിലാർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ സാരം നിശ്ചയമായും ഈ കാര്യം വല്ലാഹി സത്യം നല്ല കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൈറായ കാര്യം ചെയ്താൽ അതിന് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും വേറൊരായത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം വല്ലവനും പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവന് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വിജയികളാകാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ
നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കെ ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നതിലൊരു സംശയവും ഇല്ലാതിരിക്കെ പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് കുഴപ്പം ഇതാണ് മറുപടിയുള്ള മറുപടിയുടെ ഉത്സാഹം അതാണ് നിശ്ചയമായും വല്ലാഹി സത്യം ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊക്കെ അതാ റബിയുല്ലവനാകുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ അവിടുത്തെ മധുഹ് പറയാൻ മൗലിദിന്റെ സദസ്സുകൾ അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സദസ്സുകൾ അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ പേരിൽ മധുഹ് പാടുന്ന സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഖുറാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഹരീസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഉമർബുൽഹത്താബ്രതിയുള്ളോഹൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് തെളിയേണ്ടതില്ല നബിതങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ തെളിവിന് കൂടുതൽ അതാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് കാരണം പ്രവർത്തികളാകുമ്പോൾ അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള നിയമമാകാം അത് നമ്മക്ക് ബാധകം അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് അസ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരേ സമയത്ത് ഒമ്പത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മക്ക് പറ്റൂല നമ്മക്ക് ഒരൊറ്റ വിവാഹം മാത്രമേ പറ്റൂ നമ്മക്ക് ഒരൊറ്റ വിവാഹം മാത്രമേ പറ്റൂ ഏതെങ്കിലും ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ട് പറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം മറ്റ് ചില ആളുകൾ മൂന്ന് പറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില ആളുകൾ നാല് വരെ പറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം ഒന്ന് മാത്രമേ പറ്റൂ തന്നെ എന്റെ കാര്യമാണ് എന്നെ പോലത്തവരുടെ കാര്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നമ്മക്കൊക്കെ ഒന്നേ പറ്റൂ അതേ സമയത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ട് പറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയവർക്ക് മൂന്ന് പറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം വളരെ 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 ചുരുങ്ങിയ ചില ആളുകൾക്ക് നാല് പറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം അഞ്ചാമത്തേതൊരാൾക്കും പറ്റൂല അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുന്ന് ഒരേ സമയത്ത് ഒമ്പത് വിവാഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് നോമ്പെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോമ്പ് മുറിക്കാതെ മഹരിബിന്റെ സമയത്ത് നോമ്പ് മുറിക്കാതെ നോമ്പ് തുടർച്ചയായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മക്കത് പറ്റൂല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒതുവെടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒതുവെടുക്കാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടുന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാലും അതുപോലത്തെ ഒതുമുറിയൂല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായി എല്ലാം നമുക്ക് തുടരാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതേ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ കൽപ്പനകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമുക്ക് തുടരാനുള്ളതാണ് സംശയമില്ല അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വിജയികളാകാൻ കഴിയുമെന്നത് ഓതി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് റസൂറുല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ലോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല കാര്യമാണോ അല്ലേ എന്നല്ലേ നോക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് അംഗീകരിച്ചു സർവ സഹാപത്തും അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് ആ എഴുതി വെച്ചത് ഒരൊറ്റ കോപ്പിയാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് സഹാബത്ത് ഖുർആനോതൽ പതിവില്ല പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെയും കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉസ്മാൻ ഗുരു അഫാൻ റതിയുള്ളോ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലത്ത് 
ആ ഖുർആാനിന്റെ മുസാഫിന്റെ കുറച്ച് കോപ്പികൾ എടുത്ത് ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് ഓരോന്ന് കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഖുർആൻ ധാരാളം എഴുതല് തുടങ്ങി ധാരാളം അച്ചടിക്കൽ തുടങ്ങി ആ മുസാഫ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതലും തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അറിയുന്ന സൂറത്തും മുസാഫ് നോക്കി ഓതലാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു കാരണം ഖുർആാനിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് തന്നെ പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് യാസീൻ സൂറത്ത് അറിയുന്നവനും അറിയുന്നവനും എഴുതി വെച്ചത് നോക്കി ഓതുന്നത് കൂടുതൽ പുണ്യമാണ് അങ്ങനെ നോക്കി ഓതുക എന്ന സുന്നത്ത് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ റാഫിദുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ അവര് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ പിഴച്ചു പോയി റുബർ പിഴച്ചു പോയി ഉസ്മാൻ പിഴച്ചു പോയി അലി പിഴച്ചു പോയി റൊനി ലോഹുവൽഹും അങ്ങനെ തുടങ്ങി മുഴുവൻ സഹേബികളും പിഴച്ചു പോയി എന്താ കാരണം റസൂറുള്ള ചെയ്യാത്ത പുതിയ കാര്യം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റാഫിദുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ അവരെ ചാണിന് ചാണായി പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ ആശയം മുറുക പിടിക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചവന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിത് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ റസൂറുള്ള ചെയ്യാത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഈ റാഫിദത്തിനെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ജുമാക്ക് ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന് നടപ്പാക്കിയ രണ്ട് ബാങ്ക് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കളഞ്ഞു ിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു പഠിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത തറാബി ഇരുപത് റക്കയത്തിൽ നിന്ന് കുറെ റക്കയത്ത് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കളഞ്ഞു കാരണം സഹാബത്ത് പിഴച്ചു 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 എന്നാണ് അവരുടെ വാദം പക്ഷേ അത് പരസ്യമായി പറയാൻ ചിലപ്പോ മടിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരു കക്ഷിയാണ് ഈ റാഫിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ജാറവും ജിയാറത്ത് ചെയ്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെയും ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും പുകഴ്ത്തിയിട്ട് മധുഹ് പാടിയതിന്റെ പേരിൽ അതാ ചതിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു വാതിലടച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നുകിൽ നിന്റെ തലവെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നാവ് മുറിക്കും എന്ത് വേണം മനുഷ്യരിക്കുമ്പോൾ നാവ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാലും തലവെട്ടിപ്പുണ്ടല്ലോ നാവ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ തങ്ങളുടെ മധു പറഞ്ഞ നാവ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു ആ നാവിന്റെ കഷ്ണം എന്റെ കയ്യിൽ തരുമോ അതേ അദ്ദേഹം നാവിന്റെ കഷ്ണം കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആ നാവിന്റെ കഷ്ണവും എടുത്ത് ഞാനവിടുത്തെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നു അങ്ങയുടെ മധു പറഞ്ഞു മധു പറഞ്ഞു അത് പിടിക്കാത്തൊരു പുത്തനാശയക്കാർ എന്റെ നാവ് കുറിച്ചു കളഞ്ഞു സങ്കടം പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ഇരുന്നു ആ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം അല്പം അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കിലതാങ്ങളെ കാണുന്നു കൂടെ അബൂബക്കുണ്ട് തലയുടെ സമീപത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ വിളിക്കുന്നു ഈ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ അബൂബക്കറെ അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവരോട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു എന്ന നാവിന്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ടെടുത്തു എന്നിട്ട് മുറിച്ച സ്ഥലത്ത് അതവിടെ വെച്ചു സുബാനല്ലാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് 
ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗവും ഒന്ന് തടകി കൊടുത്തു അതുപോലെ രണ്ട് മഹാന്മാരും തടകി കൊടുത്തു അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു മഹാനവറുകൾ നേരം അതാ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നാവിനൊരു കേടും കാണുന്നില്ല നാവിനൊരു തകരാറും കാണുന്നില്ല യമനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വീണ്ടും ഹജ്ജിനും സിയാറത്തിനും വന്നു അതേ ആ കൊല്ലവും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെയും രണ്ട് മഹാത്മകളുടെയും മത് ഹങ്ങ് പാടി സുബാനല്ലാ മത് പാടി കഴിയുമ്പോ ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സമീപത്ത് വന്നു ചോദിക്കുന്നു ഓ മഹാനീ അബുൽ നിങ്ങളൊന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് വരക്കത്തെടുക്കാനാണ് രാത്രി ഒന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമോ സുബാനല്ലാ നേർക്ക് നേരെ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അല്ലു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ആഗ്രഹിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ക്ഷണിച്ചാൽ പോവുക എന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പതിവാണ് നബിയുടെ സുന്നതാണ് അതിൽ സാധാ ഞാൻ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന മഹാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷണിച്ചതല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുഖാനല്ലാ മുമ്പ് നാവ് മുറിച്ച അതേ പൊര തന്നെയാണ് മുമ്പ് നാവ് മുറിച്ച അതേ വീട് തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഒരാള് ശരിക്കും വിഷയം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തേല അവനെ മതിയാക്കുന്നവനാണെന്നല്ലേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഉറപ്പിച്ച് ധൈര്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കൊരങ്ങിനെ കെട്ടിയത് കാണുന്നു ആ കൊരങ്ങതാ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ കൊരങ്ങി ചാടുന്നുണ്ട് എന്നെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അബുൽ ഹത്താബ് അയ്യോ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊരങ്ങിനെ വിരട്ടി അങ്ങോട്ട് നിർത്തി എന്നിട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് കുറച്ചപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നല്ല ഭക്ഷണം തന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു യാ ഫീ ഓ അറിയപ്പെട്ട ഫത്തിഹായ അബുൽ ഹത്താബ് തങ്ങളെ ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള ആ കൊരങ്ങിനെ പരിചയമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ റസൂറുദാന്റെ മധുഹിപാടിയതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് കൊലഫായിന്റെ മധുഹിപാടിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ നാവ് മുറിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനില്ലേ ആ പണ്ഡിതനാണത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് വക്കാരമിൻ അമ്പി എന്ന ഊനാമത്തിൽ കല്ലയില അദ്ദേഹം അന്ന് നിങ്ങളെ നാവ് മുറിച്ചില്ലേ അന്നത്തെ രാത്രി അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരം വെളുത്തപ്പോ പിന്നെ കൊരങ്ങിന്റെ ശബ്ദവുമായി അദ്ദേഹം കൊരങ്ങിന്റെ കോലത്തിലാണ് ആ കൊരങ്ങിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ ഞങ്ങളെ ബാപ്പ കൊരങ്ങനായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കെട്ടിയതാണ് ഇത് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിഴച്ചാശയത്തിൽ നിന്ന് ബാപ്പ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പുത്തനാശയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ തൗപ ചെയ്ത് പുത്തനാശയം വിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാ 
ഓ സഹോദരന്മാരെ ഈ മഹാനായ അബുൽ ഖത്താബ് അലിയല്ലോഹ് എന്നിവരെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു യമനിൽ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മഹാനവറുകളെ മറവു ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് സ്വന്തം പാപ്പയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സമീപത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ആണ് മഹാനവറുകളെ മറവു ചെയ്യപ്പെട്ടത് ിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ മഹാന്റെ കബറ് പലരും പിന്നീട് സിയാറത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ മത് വാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹേബത്തിന്റെ മത് അത് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ അതെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി അത് പറയ പണ്ഡിതന്മാരെ കർത്തവ്യമാണ് അത് പാടൽ കർത്തവ്യമാണ് മതങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അത് പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിനും സഹായത്തിനും സന്നദ്ധമാണ് ഇത് മുതാലിമീങ്ങളെ മനസ്സിലോർമ്മ വേണം പണ്ഡിതന്മാരെ മനസ്സിലോർമ്മ വേണം ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇടിച്ചതായിത്തുന്ന കക്ഷികൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ മത് പറയുന്ന സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അല്പവും നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല വീടായ വീടുകളിൽ മുഴുവനും റസൂലാന്റെ മൗലിതോദണം വളരെ ചുരുക്കിയെങ്കിലും മൗലിതോദണം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മത് പാടരുത് എന്നൊരു കൂട്ടര് പറയുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ അത് പാടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിക്കൂല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം നമ്മുടെ മത് എവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അവിടുത്തെ കഥാഹുതേന കൊടുത്ത ബഹുമാനം അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ആർക്കും തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നതി മനസ്സിലുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിലൊരു അംശം പോലും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയൂ ൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ സഹാബി തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്കും അതാ മുറിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു അധിപനായ അള്ളാഹ്മൂദാണ് തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒന്നാമത്തെ പേര് മുഹമ്മദ് ഇതെന്ത് എങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി മാത്രം പറയുന്നു ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നാൽ എന്ന ഒറ്റ ആയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ടു ദിവസമാണ് സംസാരിച്ചത് അതിലൊരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ സി ഡി സദസ്സിൽ ലഭിക്കും അതുപോലെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു അതിൽ വിവാഹം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് പെൺകുട്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പത്ത് സി ഡി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും വാങ്ങ് വാങ്ങി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നക്ക ഹമീദും മജീദ് 
നമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഹമീദാണ് ഹമീദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ടർത്ഥം അതിന് ഇമാം ഖാദിയാതി ലോഹന് പറയുന്നു ഒന്ന് ഓ അള്ളാഹുവേ നീ സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് ഹമീദ് ഓത് മുതാലിമിങ്ങൾക്കറിയാം ഫഹീൽ എന്ന ബസിന് വന്നാൽ അതിന് ഫാഹിലിന്റെ മാനയും മഫ്ഹൂറിന്റെ മാനയുമുണ്ട് അപ്പൊ ഹമീദ് എന്നതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് മറ്റൊരർത്ഥം നീ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാരും അള്ളാഹാരെ പുകയ്ത്തുന്നവരാണ് അല്ല തന്നെയാണല്ലോ സർവ പുകയ്ത്തലിനും അർഹനായുള്ളത് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന ആയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നാദാ വരുത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമ്മളത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സീഡി കേൾക്കാത്തവർ അത് കേട്ടു നോക്കണം ഒരായിരം വിഷയങ്ങൾ അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹമീദ് എന്ന വാക്ക് അള്ളാഹു തല സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് നമ്മളൊക്കെയും അള്ളാഹനെ സ്തുതിക്കുന്നു അല്ല തന്നെയും അള്ളാഹനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല നല്ല തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് അല്ല എന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു തല സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് എന്നർത്ഥം വന്നല്ലോ അതെങ്ങനെ പറയുന്നത് മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് മറ്റൊന്ന് അഹമ്മദ് മറ്റൊന്ന് മഹ്മൂദ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടത്തേക്കുള്ള സ്ഥാനവും മഹ്മൂദാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മുഹമ്മദാണ് മറ്റൊന്ന് അഹമ്മദാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് ധാരാളം പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് കാരണം ഏത് മനുഷ്യൻ ലോകത്ത് നല്ലവരുണ്ടോ ആ നല്ലവരായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അള്ള തന്നെയും അവന്റെ മലക്കുകളും അവന്റെ ചിന്നുകളും എല്ലാ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു സട്ടാവായ അള്ളാഹുവും പുകഴ്ത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള ഒരു പേര് തന്നെ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ആള് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വേറൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പേരാണ് അഹമ്മദ് എന്ന പേര് സ്തുതിക്കുന്ന ആള് ധാരാളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കുന്ന ആള് എന്നതിനർത്ഥമുണ്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആള് എന്നും അതിനർത്ഥമുണ്ട് അതും റസൂറുള്ള പുകഴ്ത്തുന്ന വ്യക്തിയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുമാണെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അതാ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്താറുണ്ട് ഔലിയാക്കളെ പുകഴ്ത്താറുണ്ട് മഹാന്മാരെ പുകഴ്ത്താറുണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ പുകഴ്ത്താറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്നയെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അവിടുന്ന് പലപ്പോഴും പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്ന പറയുന്നു ഖദീജ ബീബിയുടെ മധുഹ് പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്നേഹിതകൾക്ക് അഹദീജ ബീവിയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ആട്ടിനെ അറുത്തതിന്റെ മാംസം അള്ളാന്റെ റസൂല് വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക എന്നത് അതിന് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹദീജ ബീവിയുടെ പേരിൽ ആട്ടിനെ അറുത്ത് വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഇമാ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം ഹദീജ ബീവിയെ പുകയ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളെ ഒക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പുകയ്ത്തി പറയാറുണ്ട് ഔലിയാക്കളെ പുകയ്ത്തി പറയാറുണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഉഹുദ് പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ നിൽക്കുമ്പോ പർവ്വതം വന്ന് കുലുങ്ങിയപ്പോ ആ പർവ്വതത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അടങ്ങിക്കോ എന്താ കാരണം നിന്റെ മേലെ ഉള്ളതൊന്ന് നബിയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്നെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് നിന്റെ മേലെ ഉള്ള ഒരാള് നബിയാട് കേട്ടോ സിദ്ധീഖുൽ മറ്റൊരാൾ സിദ്ധീഖ് എന്ന അപരനാമമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമാണ് കേട്ടോ മറ്റ് രണ്ടാളുകൾ ഷഹീദായി പിന്നീട് മരിക്കുന്ന സുഹദാക്കളാണ് കേട്ടോ 
ഒന്ന് സമയത്ത് ശത്രുവിന്റെ കൊത്തുകൊണ്ട് വഫാത്തായ വ്യക്തിയാണത് അതുപോലെ ഭീകരവാദികളായ ആളുകൾ അവർക്ക് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മറുവാൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് ആ മറുവാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ബാഹ്യമായ നിലക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ചതിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു മറ്റേ മകൻ മുഹമ്മദ് സർവ പ്ലാനും ചെയ്തതായി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് തീവ്രവാദികളായ ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞു ആ മർവാനിനെ വീട്ടിൽ നിറക്കണം ഞങ്ങൾ അവന്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കും ഉസ്മാനദിയുള്ള പറഞ്ഞു പറ്റൂല അങ്ങനെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാം കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് കൂടി വന്നിട്ട് കമ്മറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ ഉണ്ടാക്കാതെയോ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റൂല തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം പറ്റൂല തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കോടതി വിചാരണ ചെയ്ത് തെളിഞ്ഞാൽ കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ വ്യക്തികൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരൂല എന്ന് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുവെന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹുവെന്നിവിനെ ആ തീവ്രവാദികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിന്റെ തലവെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹു എന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ തടങ്കലിലായി പോയി അവസാനം സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് അറിയാമല്ലോ ചരിത്രം ഞാൻ അതിന്റെ ഇസ്ലാം ജിഹാദി ഭീകരത എന്ന സീഡിയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓരോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ ഇടച്ചു കയറിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ കരയുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ കരയണ്ട ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ നോമ്പ് തുറ എന്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ കരയണ്ട പണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവർ ഖുറാൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തീവ്രവാദികൾ അവിടുത്തെ തലവെട്ടി കളഞ്ചു അങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹു അല്ലു തീവ്രവാദികൾ തലവെട്ടി കൊല്ലുമെന്നും ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും പേരിലുള്ളവർ തന്നെയായിരുന്നു ആ തീവ്രവാദികൾ ആ മുസ്ലിമിന്റെ പേരിലുള്ളവരല്ല ഈ തീവ്രവാദികൾ പിന്നെ തലവെട്ടി കൊല്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹു ഷഹീദായി മരിക്കുമെന്നും അതുപോലെ ചൂതനായ അബൂൽ ഉലുത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുന് പിന്നീട് ഷഹീദായി മരിക്കുമെന്നും വൈബറിയുന്ന നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതിനാൽ ഊഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ ഉസ്മാൻ അള്ളാഹു എന്നും മൂന്നാളുകളും റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും ഇരിക്കുമ്പോ ഊഹദ് പർവ്വതം കുലുങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാചകം ബുഹാരി പോലുള്ള ഹരീദിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം അടങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ മുനാഫിക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അബ്ദുള്ള മൗലവി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്തൊരു അബ്ദുള്ള മൗലവി ഈ തേജസ് പത്രത്തിൽ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ കേവല സാധാരണ മനുഷ്യൻ അതാ പർവ്വതത്തോട് സംസാരിക്കുമോ മണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുമോ കല്ലിനോട് സംസാരിക്കുമോ കല്ലിങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുമോ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ കല്ലിന് മനസ്സിലാകുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ ഉഹദ് പർവ്വതം അത് കഥാ പോയി കണ്ടവർക്ക് അറിയാമല്ലോ വലിയ കരിങ്കല്ലല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വലിയ പർവ്വതമല്ലേ പക്ഷേ ആ പർവ്വതം കരിങ്കല്ലാണെങ്കിലും അബ്ദുള്ള മൗലവിയെ പോലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വസ്തുവല്ല കരിങ്കല്ലാണെങ്കിലും അതിന് റസൂർ അറിയാം കേട്ടോ ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉഹദ് പർവ്വതത്തോട് അടങ്ങിക്കോ നിന്റെ മേലെയുള്ളതൊന്ന് ാണ് ഒന്ന് സിദ്ധീഖാണ് രണ്ട് ശ്രോതാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ കുലുക്കം അങ്ങ് നിന്നു ഷഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലുള്ള ഹദീസിൽ കാണാം 
അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ പുകയ്ത്തി പറയാറുണ്ട് അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനെ പുകയ്ത്തി പറയാറുണ്ട് ഹുലഫാക്കളെ പുകയ്ത്തി പറയാറുണ്ട് ആരിമീങ്ങളെ പുകയ്ത്തി പറയാറുണ്ട് നബിയുടെ കുടുംബത്തെ പുകയ്ത്തി പറയാറുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു താല അതാ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ബഹുമാനം അവിടുന്ന് തന്നെ പറയണ്ടേ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ ബഹുമാനം അവിടുന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ആരിമീങ്ങളെ ബഹുമാനം അവിടുന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ മറ്റൊരാളെ റസൂലായി അല്ല അപ്പോൾ അയച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ശേഷം അയക്കുന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പുകയ്ത്തി പറയേണ്ടതിനെ ഒക്കെ പുകയ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അവിടുത്തേക്ക് അഹമ്മദ് ധാരാളം പുകയ്ത്തി പറയുന്ന ആള് എന്ന് പേരുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ അവിടുത്തെ പുകയ്ത്തി പറയുന്നതിനാ ഏറ്റവും പുകയ്ത്തി പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് അങ്ങനെയും മഹമ്മദ് എന്ന പേരുണ്ട് മറ്റൊരു പേരാണ് മഹ്മൂദ് അതിന്റെ അർത്ഥവും അത് തന്നെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആള് എന്ന് തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹ് റഊഫ് എന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് റഹീം എന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പേരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തേല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ വല്ലാതെ ദയ കാണിക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി വല്ലാതെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി മുഹ്മിനികൾക്ക് അതാ അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോ റഊഫ് റഹീബ് എന്ന അള്ളാന്റെ പേര് തന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന് അൽ ഹക്കുൽ മുബീൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ പേരാണ് ഹക്ക് അള്ളാന്റെ പേരാണ് മുബീന് അതുകൊണ്ടാ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും റാത്തീവ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്നല്ലാരെ വിളിക്കാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ പേര് കൊണ്ട് അള്ളാനെ വിളിക്കണമെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ റാത്തീവ് ചൊല്ലുന്നത് പക്ഷേ ഖുർആൻ അറിയാത്തവൻ റാത്തീബിനെ എതിർക്കും കാരണം അവന് ഖുർആൻ അറിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഹത്ത് എന്നത് അള്ളാന്റെ പേരാണ് മുബീൻ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് പേരും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കും അല്ല പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരായ ഹക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന പേര് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ വ്യക്തമായി ആർക്കും തെളിയുന്നവർ എന്ന പേര് എന്നർത്ഥമുള്ള പേര് അള്ളാന്റെ പേര് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ പെട്ടതാണ് നൂറ് അള്ളാഹു നൂറു സമാവാറ്റി മസലു നൂരി കമിഷ്കാറ്റിൻ നൂറ് എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകാശം ചൊരിക്കുന്നവനെന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും ഒക്കെ പ്രകാശിപ്പിച്ചവനല്ലേ അള്ളാഹ്ലുള്ളവരുടെ മനസ്സ് സന്മാർഗം കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ചവനല്ലേ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നൂറ് എന്ന പേരുണ്ട് എന്നാല് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്കും നൂറ് എന്ന പേര് നൂറ് എന്ന പേര് ഖുർആാന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പറയുന്നു എനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന് ഷഹീദ് എന്ന് പേരുണ്ട് ഷഹീദ് എന്ന് പേരുണ്ട് എന്നാൽ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലബ് തങ്ങൾക്കും എന്ന പേര് റസൂൽക്കും ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് കരീബ് എന്ന് പേരുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു കരീബ് എന്ന പേര് ഇന്നഹൂല കൗലു റസൂലിൻ കരീബ് അതിന് ജിബിരിയിൽ എന്നും തഫ്സീറുണ്ട് റസൂൽ എന്നും തഫ്സീറുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ കരീബ് എന്ന പേര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് അവീം എന്ന് പേരുണ്ട് ാണ് പറഞ്ഞു ആ പേരും അവിടുത്തെ വിശേഷണത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാനൊരു സേമ്പിളിന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു പിന്നല്ല കൊടുത്ത പേര് ആ പേരിന്റെ അതേ വാചകത്തിൽ തന്നെ ൾക്ക് എത്ര എത്ര പേരുകളാണ് അന്ന ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരീസിൽ എത്ര പേരുകളാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തൗറാത്തിലും മിഞ്ചിയിലും സബൂറിലും ഒക്കെ എത്ര എത്ര പേരുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല നബിയെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സൃഷ്ടികളെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തു എന്നത് ബഹുമാനത്തിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഒരടിസ്ഥാന വിഷയമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചുരുക്കി ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതി വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം സംസാരിച്ചതിന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരുഹു നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാര് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കുഞ്ഞു മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനസ്രതിയുള്ളാഹു എന്റെ വിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ അനസേ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാതെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞാലും ശരി ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ശരി കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ശരി നിന്നോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചാലും ശരി നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്താലും ശരി ഇങ്ങോട്ടാരെന്ത് ചെയ്താലും അത് മറന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും മനസ്സിലൊരു വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അനസേ അതെന്റെ ചര്യയിൽ പെട്ടതാണ് അവൻ അഹിയാ സുന്നത്തി എന്റെ ചര്യ വല്ലവനും സജീവമാക്കിയാൽ ഫത് അഹബനി അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനാണ് വമൻ അഹബനി എന്നെ വല്ലവനും സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭാര്യമാരോട് വെറുപ്പും വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കൽപ്പം ഗൗരവമായി പോയി അല്ലെ ഭാര്യ വീട്ടുകാര് ചെയ്തതൊരൽപ്പം കടുപ്പമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകൽപ്പം ഗൗരവമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സുബഹാനല്ലാ അതിന്റെയും അപ്പുറത്തില്ലേ ഉമ്മാനോട് മിണ്ടാത്ത മക്കളില്ലേ മക്കളോട് മിണ്ടാത്ത ഉമ്മമാരില്ലേ ബാപ്പാനോട് മിണ്ടാത്ത മക്കളില്ലേ മക്കളോട് മിണ്ടാത്ത ബാപ്പമാരില്ലേ സുബഹാനല്ലാ ബാപ്പയോട് നന്ദി കാണിക്കാത്ത ആൺകുട്ടികളില്ലേ ബാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും നന്ദി കാണിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളില്ലേ ഓ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ബാപ്പയും ഉമ്മയും പ്രസവിച്ച അന്ന് മുതലേ എന്റെ മകൾക്കൊരു നല്ല കല്യാണം നടക്കണം സുബഹാനല്ലാ കല്യാണത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുചേരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആഗ്രഹിച്ചിങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും എന്റെ മകൾക്കൊരു കല്യാണത്തിനൊരു 
അതാ ഒരു ഒരു വരല് കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോ അവസാനം നല്ല ഒരാള് തറവാട്ടിനോട് യോജിച്ച കുടുംബത്തോട് യോജിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടെത്തി സന്തോഷത്തോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന നിലക്ക് അന്വേഷണത്തിന് തുനിയുമ്പോ ബാപ്പ അറിയാതെ ഉമ്മ അറിയാതെ കുടുംബം അറിയാതെ ഈ പെൺകുട്ടി ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കത്തു കൊടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൈമാറിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നില്ല ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ഈ പെൺകുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ എന്നെ അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അവൻ എന്നെ അങ്ങ് നോക്കുമെന്നാണ് ഇനി ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് അവന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ എന്താണെന്നാണ് ഓ പെൺകുട്ടികളെ ചോദിക്കട്ടെ ബാപ്പായും ഉമ്മയും അതേ പത്ത് ഇരുപതോളം കൊല്ലം പോറ്റി വളർത്തിയതിന്റെ സമ്മാനമാണോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങളുടെ മലവും മൂത്രവും ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലും മടിയിലും ഒക്കെ ആയതിന്റെ സമ്മാനമാണോ ഇത് നിങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചതിന്റെ സമ്മാനമാണോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പായ വിട്ടു എന്നതിന്റെ സമ്മാനമാണോ ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ സമ്മാനമാണോ ഇത് നിങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്താൻ വേണ്ടി വിദേശ നാടുകളിൽ പോയി എയർപോർട്ടിൽ ക്യൂ നിന്നതിന്റെ സമ്മാനമാണോ ഇത് കഫീലിന്റെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ടതിന്റെ സമ്മാനമാണോ ഇത് ലേബർ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് അതാ കഫ്തീരിയയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയതിന്റെ ലേബർ ഓഫീസറെ കണ്ടിട്ട് ഓടിയതിന്റെ സമ്മാനമാണോ ഇത് സുബാനല്ല സ്വന്തം ജീവൻ പടയും വെച്ച് നാടും വീടും വിട്ടും പോയിട്ട് പുറത്തു പോയി അധ്വാനിച്ച് വളർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ പോറ്റിയെടുത്ത പെൺകുട്ടി സ്വന്തം ബാപ്പയോട് നന്ദിയില്ലാതെ പോറ്റി വളർത്ത ഉമ്മാനോട് നന്ദിയില്ലാതെ കുടുംബത്തോട് നന്ദിയില്ലാതെ ഒരു നന്ദിയുമില്ലാതെ സുബാനല്ല നായകളാണെങ്കിൽ ആ നായകൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് വാലാട്ടുന്ന നന്ദിയുണ്ടല്ലോ ആയിരുന്നായ നായകിടെ നന്ദി പോലുമില്ലാതെ സ്വന്തം ബാപ്പയെ ധിക്കരിക്കുന്ന സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ പൊരുത്ത കേട് വാങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളെ ചോദിക്കട്ടെ നീ കല്യാണം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമില്ലാതെ നീ ഒരു പുരുഷന്റെ പിന്നാലെ പോയി പിന്നീട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ അവനതാ എന്തോ ഒരു വെറുപ്പിന് നിന്നേതാ ഒരു വഴിക്കേക്ക് ഉന്തി തള്ളിയാ നിന്റെ നെഞ്ഞത്തൊരു തട്ടുന്നെന്ന് പോടി പെണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് ബാപ്പന്റെ അടുത്ത് കയറി പോകാൻ പറ്റോ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കയറി പോകാൻ പറ്റോ കുടുംബത്തിനോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ പറ്റോ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പ നിന്റെ ആ നീ മുഖ്യതാ പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച ബാപ്പയുമ്മയും തള്ളി വിവാഹം കഴിച്ച പെണ്ണ് ഒരു ദിവസം നിന്റെ റൂമിൽ തൂങ്ങി ചത്താൽ തൂങ്ങി മരിച്ചാൽ ചോദിക്കട്ടെ ഉത്തരം പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ അനുഭവങ്ങളല്ലേ അതേ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും വിട്ടും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും വിട്ടും പോയ സ്ത്രീകൾ അതേ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നായി തന്നെ തൂങ്ങി മരിച്ച അനുഭവങ്ങളില്ലേ അതേ അതേ ട്രെയിനിൽ തലവെച്ച അനുഭവങ്ങളില്ലേ ഓ പെൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ പഴച്ചു പോകരുത് പെൺകുട്ടികൾ പഴച്ചു പോകരുത് അവരത് ആ തെറ്റിലേക്ക് ചാടിപ്പോകരുത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അന്യപെണ്ണുമായി സംസാരിച്ചുകൂടാ അന്യപെണ്ണിനെ നോക്കിക്കൂട അന്യപെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് രസിച്ചുകൂട അല്ലേ അല്ലുദിനാനിസിന രണ്ട് കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് രസിക്കൽ അത് ഫോണിലൂടെയാണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പൊരു പുതിയ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ 
കല്യാണ നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു നിശ്ചയ പരിപാടി ആ നിശ്ചയത്തിനെല്ലാരും വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആഹ് നടത്തിയിട്ടില്ല രണ്ട് മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ അപ്പുറത്തേക്ക് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു ആ സമയത്ത് തന്നെ കല്യാണം ഉദ്ദേശിച്ച പെണ്ണിനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ അവന്റെ വകയിൽ കൊടുത്തു അവന്റെ കയ്യിലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണുമായി ദിനേന സംസാരിച്ച് രസിക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പച്ചാരാൻ പെണ്ണല്ലേ അത് ആ പെണ്ണുമായി നീ സംസാരിച്ച് രസിക്കുന്നത് ഹറാമല്ലേ അവിടുന്നും പോയിട്ട് ആ പുതിയ പുതിയ പെണ്ണിന് വിവാനിക്കാഹ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉളുപ്പില്ലാതെ അവന്റെ കൂടെ കാറിൽ പറഞ്ഞേച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിവരം കെട്ട ബാപ്പമാരില്ലേ വിവരം കെട്ട ഉമ്മമാരില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ നിക്കായിരും മുമ്പ് അന്യപുരുഷനല്ലേ അവൻ അവന്റെ കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവനുമായി സംസാരിച്ച് രസിക്കാൻ പറ്റുമോ അവന് തിരിച്ച് രസിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്യ പെണ്ണല്ലേ അത് ഈ അന്യ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുമോ നിക്കാഹ് എന്തെ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിശ്ചയത്തിന്റെ ദിവസം തന്നെ അതിനേക്കാൾ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ വന്ന അന്ന് തന്നെ ഈ അമ്മോശൻ അങ്കഹത്തുക ബിന്ദി എന്നൊന്നു പറഞ്ഞുകൂടെ രണ്ടാളത് കേൾക്കാനും ഉണ്ടാകട്ടെ അവനാണെങ്കിൽ ഹബിൽ തുനിക്കാഹാന്ന് അവനും അങ്ങ് പറയട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാറിലും കൂട്ടിപ്പോകാമല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ ആചാരം അനുസരിച്ച് അത് പറ്റൂല അല്ലേ എന്നാ സെറൈന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത് പറ്റൂല കേട്ടോ അള്ളാന്റെ തീനിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത് പറ്റൂല കേട്ടോ അന്യ പെണ്ണും അന്യ സ്ത്രീയും സംസാരിക്കുന്നതും കൂട്ടി നടക്കുന്നതും കാറിൽ പോകുന്നതും അതുപോലെ സംസാരിച്ച് രസിക്കുന്നതും അതേ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാ നോട്ടം അല്ലുദുനാനി സിനാഹുമല്ലിസ്തിമാവു കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൽ അതേ കയ്യിന്റെ വ്യഭിചാരമാ തൊടൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഞാനും റസൂറുല്ലാന പ്രിയമ്മക്കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയോ പടച്ചറബിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണ്ടേ മുസ്ലിമേ ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ എവിടെ പോയി മതത്തിലെ വിശ്വാസങ്ങൾ എവിടെ പോയി മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ല ഞാനും മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയോ ജീവിതമില്ലാമിന്റെ പേരവശേഷിക്കുന്നു ഇസ്ലാമില്ല ഖുർആനുണ്ട് ഖുർആനിലെ വരിയുണ്ട് ഖുർആനനുസരിച്ച് ജീവിതമില്ല പിന്നെയോ മസാജിദും പള്ളികൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ് എത്ര നീളമുള്ള മിനാരമാണ് എന്ത് ഗ്രാനൈറ്റ് മതിച്ച പള്ളിയാണ് എത്ര അലങ്കാരമുള്ള പള്ളിയാണ് പക്ഷേ പള്ളിയിൽ അൽക്കൽ പോതാനാടില്ല സലാത്ത് ചൊല്ലാനാടില്ല സുബാനല്ലാ പള്ളിയിൽ പ്രഗൽഭരായ പടച്ചവരെ പേടിക്കുന്ന ഓരോ പള്ളിയിലും ഹതീബന്മാരില്ലേ ഓരോ പള്ളിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മുതിരിസുമാരില്ലേ ഈ ഹതീബന്മാർക്കും മുതിരിസുമാർക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഈ സമുദായത്തോട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അത് പറയാൻ ഹതീബന്മാരെ വിടുന്നില്ല കമ്മറ്റിക്കാര് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ സമുദായമൊന്ന് നന്നാകേണ്ടതില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചാൽ അന്ന് കൈകടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ദീർഘമായി കടക്കുന്നു തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണേ മുസ്ലിമേ എവിടെ ചെന്നാലും ആളുകൾക്ക് പറയാൻ ഉസ്താദേ ദ്വാരക്കണേ എന്റെ പെൺകുട്ടി ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പോവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്റെ ആൺകുട്ടി വേറെ ഏതോ ഒന്നിനെ കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സലാമത്താകാൻ ദ്വാരക്കണേ ഒരു ദിവസം വരുന്ന ഫോണിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലല്ലേ സുബാനല്ലാ നമ്മളെ സമുദായം മതപ്പതിച്ചൊരതപ്പതരും വല്ലാത്ത സങ്കടവും തന്നെ പക്ഷേ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ അയക്കുമ്പോ ബാപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോ പ്രശ്നം തോന്നിയില്ല ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ സൊറയും പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ പ്രശ്നം തോന്നിയില്ല എന്റെ മോള് പഠിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ച് വലുതാകണ്ടേ എന്റെ മോൻ പഠിച്ച് വലുതാകണ്ടേ പക്ഷേ ആ സമയത്തേക്ക് എന്റെ മകൾ എന്റെ 
ഏതല്ലാതെയാകുന്നുണ്ട് എന്റെ മകൻ എന്റെ ഏതല്ലാതെയാകുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് നടത്തുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരല്ല പക്ഷേ അതിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഏത് ഹറാമും ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന ആ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ അത് വെളിച്ചെറിയണേ മുസ്ലിം സമുദായമേ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയേണ്ട കാലമല്ല ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയേണ്ട കാലമല്ല ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറി പറയേണ്ട കാലമല്ല ഇത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് വിഷമദ്യം കുടിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പള്ളി പഴാ പത്രം വരുമ്പോ മുസ്ലിമായ പുരുഷനും വിഷമദ്യം കുടിച്ചിട്ട് അത് ആശുപത്രിയിലായ വിവരം വായിക്കുന്ന കാലത്താ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അതേ പണ്ഡിതന്മാര് ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാലം ആൺകുട്ടികൾ തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന കാലം ജീനുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഈ കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാര് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് പരസ്പരം കുറ്റം പറയുകയാണോ വേണ്ടത് ചീത്ത പറയുകയാണോ വേണ്ടത് ദീപത്ത് പറയുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ തീനിനെതിരെ ജനങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പുറമേ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഓ അബ്ദുള്ളവിയെ പോലുള്ളത് റസൂറുള്ള സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് എഴുതുമ്പോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ പത്രം നടക്കുമ്പോ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ഈ മാൻ രക്ഷിക്കാനല്ലേ പണ്ഡിതന്മാര് ശ്രമിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ദീന് രക്ഷിക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പിന്നെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നുകൊണ്ടാണോ നടക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടോ മുസ്ലിം സമുദായമേ ാമതാല്ലാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചിന്തിക്കണം ഒറ്റക്കെട്ടായി ദീങ്ങളും ഒരിക്കലും വർഗീയത ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒരു വർഗത്തോടും നമുക്ക് അതാ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകരുത് ഒരിക്കലും ഭീകരവാദികളാകരുത് തീവ്രവാദികളാകരുത് ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് ഒരിക്കലും തന്നെ സയ്യിദന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് അള്ളാന ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഉമ്മത്തിനെയും ഞങ്ങളെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മഹാനായ അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്റെ വിരോട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഉപദേശം കണ്ടോ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ ജീവിച്ചോ അനസേ അതെന്റെ സുന്നത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്റെ സുന്നത്തിനെ വല്ലവനും സജീവമാക്കിയാൽ ഫഖദ് അഹബനി അവൻ എന്നെ പ്രിയം വെച്ചവനാണ് വമൻ അഹബനി എന്നെ വല്ലവനും പ്രിയം വെച്ചാൽ കാലമായി അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം വാങ്ങാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല തരാൻ നീ കഴിവുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ രാജാവാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാർക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരും ലോകത്താരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിച്ചവരാരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ഓശാരമായി സ്വർഗം തരണേ റഹ്മാലേ